Перенесіться на 200 років минуле, вітаю вас, шановні глядачі. 1820 рік, десь так. Це, мабуть, одне з самих популярних місць відпочинку киян. Тут будуються літні дачі. У ті часи це місце можна було порівняти, як в наші часи, з кончезаспою. Це урочище Кінь Грусть. Ну, але це, що зараз я покажу, це лише маленька частка цього, бо це був дуже великий масив. Сюди входили і дача Кульженка, і сади Вільгема Крістера. Про нього я розповім пізніше. Це людина, завдяки якої Київ отримав славу Зеленого міста. В цьому місці було багато водою, збереглося мало. Тут знаходиться три водойми. Це великий став Кінь Грусть. Можете подивитися. Можу сказати, що вода тут чиста. Ось сам парк починається. Тут є багато вікових дерев. Стоять таблички «Пам'ятка природи». Бювець з водою, але я дещо ще підійду до великого ставу. Просто хочеться зняти його більш якось так красиво. А в парк я зайду трохи пізніше. На тому березі побудован вон який палац. Ось що я ще побачив – черепаха. Про що це каже? А це каже про те, що тут дуже чиста вода. Тут є ще маленький став, озеро Кулик. Я їх покажу пізніше. Все по порядку. Ви своїми очима бачите, що екологія тут дуже гарна. А з того боку хтось побудував такий величезний палац. Ну, як розказали місцеві, це хтось з вірменських діячів. Ці верби. Це я трошки ще вирішив засняти, побачив, як черепаха пливе. Я вирішив відразу ще підійти до малого ставу. Бачите, за розмірами він дійсно менший. Але теж тут є і птахи. Я бачив, що там і риба є. І вода чиста. Хоча здається, що вона зеленого кольору. Ну, біля нього будиночки трохи скромніші. Ось як каченята пливуть. Невеличкий, ось відбиваються у воді будиночок, ось вони більш скромніші, ніж ті, що ви бачили. Я ще пройду поруч з ними, люди зробили собі комфортну зону, а хочу ще, може ви почуєте, тут до мене пливли каченята, якось вони по-своєму там верещали, я зараз приглушу звук. Так пливуть, щось розповідають. Така малеча. Мабуть, люди підкармлюють їх. Це я з іншого боку цього ставка. Якщо люди доглядають за територією, то тут охайно. 
У них така невеличка набережна. Вон, як там качки летають. Таке тихе, затишне місце. І я вже прийду до самого парку. До цього великого урочища залишилося мало зелених зон. Я зараз біля бювету. Бювет працює. Залишилася оця невеличка ділянка Кінь-Грусть, декілька ділянок з парку Крістера. А так, тут дуже багато вікових дерев, дуже багато різних цінних пород дерев. Ну, ще як називають дача Кульженка, це теж та людина, яка зробила багато для благоустрою цього місця як і Крістер зі своїми синов'ями. Може, це не дуже популярне зараз місце відпочинку. Тут немає атракціонів, чогось такого супернавороченого. Але парк доглянутий, вимощені стежки. І ось лише вікові дерева. Такі, що таким молодшим 300 років, а каже, що є десь тут ще такі, що 600 років. Те, що парк цей невеликий, ви самі побачите. Все ж таки добре, що зберіглася ця ділянка. Ось які дивні стовбори у дерев. Нагадаю, не забувайте, що я ще й прийду до озера Кулик подивитись. Там ще деякі цікаві будинки є. Праворуч я бачу спортмайданчик. Він такий старенький. Але побігати в футбол дітям можна. Ось я бачу, які тут різні рослини є. Магонії. Кажуть, що офіційно статусу парку немає, але хтось тут доглядає. Трохи ліворуч від стежки вже знаходиться приватний сектор. Ну і взагалі навколо знаходиться приватний сектор. З великих корпусів є поруч тільки лікарня. І ось протоптані стежки, ходівниці на деревах. Якщо бачите звідси, теж такий неслабенький будиночок в цьому гарному місці знаходиться. Ось тут в мене виникло питання, куди ж мені піти далі праворуч, ну я розумію, що праворуч це буду повертатися, піти прямо, чи звернути наліво. Повертатися ще рано, тому вирішив подивитися, що тут знаходиться ліворуч. Але, на жаль, я побачив, що вже там закінчується цей парк, там починається дорога, Їздить транспорт. І взагалі це вже веде до виходу. Що ж робити? Ну, доведеться повертатися. Цими сходами до того місця, звідки я починав екскурсію, тому вирішив ще пройтись сюди прямо. У мене такі мислі були, що ну, не можеш так ось 
Така гарна дорога вести в нікуди. А праворуч вже така, можна сказати, дика природа. Але люди протоптали там стежки. Але, на жаль, я побачив, що ця дорога веде в тупік. Звертає ліворуч, отам далі, і знову йде до виходу. А тут ми вже опираємось у лікарню, у паркан лікарні. Я вже не буду це показувати. Порушивши своє правило не ходити протоптаними стежками, вирішив трохи скоротити дорогу. Природа тут вражає. Мені подобаються такі природні парки. Прогулятися тут дуже гарно, свіже повітря, чуєш запахи трав, дерев, ще тиша така. Відпочиваєш тут по повної. Чому я звернув на цю стежку? Бо я бачив, куди я вийду, трохи скоротив свій шлях. Ну, а ось туди вже я вже не піду. Там вже щось таке непролазне. А тут я вже вихожу на таку вимощену доріжку. Знову які високі, могутні дерева. Багаторічні. Ну, ще що скажу, що був спекотний день. Але тут прохлада від дерев, тому тут дуже гарно відпочити. Ось я вже на іншому боку спортивного майданчика. Як бачите, тут і для баскетболу є місце. Звісно, що все старе. Нема тут пунктів харчування, тому для прогулянки беріть з собою щось перекусити. Прямо пішла дорога, ну це майже до виходу до бювета, а я взяв трохи ліворуч. І ця стежка веде до ставка. Ставок кулик. Що можна ще сказати? Тут можна і поїздити на велосипеді. Чому я це згадав? Бо побачив ще велосипедиста, який тут прогулюється. Он він їде. Я щось не розумію, чому зараз стежка веде донизу, начебто я ніде її не піднімався вверх. Ось трошки, вийшовши на дорогу і пройти вперед, попадаємо до ставка. Що ж і зараз це місце відпочинку, але, мабуть, не таке популярне, як було 200 років тому. Є невеличкий пляж. Люди купаються, відпочивають. Підійду поближче, подивлюся, яка тут вода. Ну, всі місця тут дуже гарні. Бачу, екологія тут в нормі, вода чиста. Купаються діти. Вон який там будиночок цікавий був, а з того боку ну, мені щось це нагадує пожежну частину. Хтось побудував такий будинок собі. Трохи далі, щоб не заважати людям, підійшов до води. Прозора чиста, бачив рибок. І ось біля берега стоїть ось такий маєток. 
зайду до нього з іншого боку, і, як кажуть, контрасти, Київ – місто контрастів, біля цього маєтку ось така хібара. Хтось відгородив собі територію, це чи якийсь магазинчик був, чи якесь кафе, щось воно зруйновано, але хтось зробив тобі, собі там житло. А поруч ось цей маєток, з цього боку він виглядає більш фешенебельно. Що ж, гарне місце вибрали собі. І від нього йде оця вулиця, а праворуч вже знаходиться парк. Звідси я виходив, щоб дійти до озера. По-іншому трохи виглядає ця алея. Біля входу такий невеличкий квітник. Так що ось такий цей парк. Трошки ще біля нього проїду, закінчую свій випуск. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.